안녕하세요 용슬입니다 이번 시간에 보여드릴 내용은 요 엔진톱이죠 엔진톱 캐브레터 수리하는 거 한번 알려드릴 거예요 자 수리 모델은 지금 요거예요 다나카의 ECS 4000번 ECS 4000번 모델 자이 기계의 증상이 뭐냐 시동이 안 걸려요 시동이 안 걸리는데 이제 미리 확인을 해 봤어요 연료 필터 좀 오래됐어요 연료 필터를 교체를 했는데도 증상이 똑같아요 그리고 연료 연료 자체가 오래 묵어 있거나 상태가 안 좋은 불량 연료를 넣었을 때 이제 휘발유와 투사이클 오일을 섞어서 넣는 거죠 그 오일 상태가 불량일 때 그래서 연료 기존에 있던 연료도 다 빼고 새 연료를 넣고 연료 필터도 한번 새 걸로 교체를 해서 테스트를 했어요 시동이 안 걸려요 그러면 이제 점화 플러그나 뭐 이그니션 코일 막 이런 부분도 있잖아요 그런 것도 점검을 했어요 점화 플러그 전기 잘 올라와요 그렇다면 이그니션 코일도 문제가 없어요 그리고 테스트를 해봤는데 엔진은 건강해요 엔진 문제는 아니에요 이제 휘발유만 넣고 깜빡하고 오일 안 넣고 휘발유만 넣고 쓰게 되면 엔진이 망가지는 경우가 생겨요 그러면 백날 해봐야 시동 안 걸리겠죠 그것도 확인해 봤는데 괜찮아요 엔진 상태까지는 괜찮아요 그럼 뭐가 남았을까 캬브레터 남았죠 캬브레터 기화기 연료통에 있는 연료를 끌어 당겨서 엔진으로 보내주는 게 캬브레터예요 이제 캬브레터 수리를 진행 한번 해도록 하겠습니다 엔진톱에 캬브레터를 분해하겠습니다 엔진톱의 뚜껑을 열면 타비레터가 보일거예요 타비레터를 분리할 때 구조를 꼭 기억하세요. 연결된 부품이 파손되지 않도록 조심하세요. 이제 캐비레터 속을 열어볼까요? 작은 부품들을 잃어버리지 않도록 조심하세요. 캐비레터 속에 있는 다이어 프레임이 많이 상했어요. 쭈글쭈글한 거 보이죠? 찌들어 붙은 가스켓을 깨끗이 제거합니다. 차비레터의 부품 구석구석을 크리너를 사용해서 찌든 때를 세척합니다. 
꼬이는 구멍마다 모두 뿌려주세요. 지금 여기를 보시면 여기 있는 제품들은 신품이에요. 신품 다이어프램. 여기 있는 거는 구품. 이제 헌 거죠. 재작동을 못하는 다이어프램. 뭐냐? 신품과 구품의 문제가 무엇일까? 자, 보시면 이런 거는 말랑말랑, 말랑말랑하죠. 이거 보면 은 자, 이렇게 보시면 은 울퉁불퉁하죠. 울퉁불퉁. 자, 여기 뒷면 봐도 울퉁불퉁. 딱딱하지는 않아요. 딱딱하게 경화됐을 수도 있는데 아직 그 정도까지 단계는 아니에요. 그렇지만 여기 보시면 이렇게 울퉁불퉁하게 늘어났죠. 늘어나서 경화가 됐어요. 원복이 안 돼요, 이거는. 늘어나서 경화가 됐어요. 그리고 이것도, 요 떨림판이거든요. 이것도 보시면 은 되게 야들야들해요. 말랑말랑해요. 그러면 구품. 구품 보시면은 이렇게 지금 이미 툭 튀어나와 있죠. 여기 보시면은 이렇게 테두리가 툭 튀어나와 있어요. 이미 늘어난 거예요. 이제 오래 사용을 했기 때문에 늘어나고 또 이제 그 연료 속에서 계속 있기 때문에 경화가 되고 이렇게 캬브레터 속에는 이런 다이어프램이라는 이런 고무 판막 부품들이 들어가는데 지금 요 오른편에 보이는 이런 것처럼 얘나 얘나 요런 것처럼 이렇게 경화가 되고 늘어나면 재작동을 못해요 그래서 신품으로 교체를 해 줘야 됩니다 다이어 프램을 새것으로 준비합니다 세척한 미들 밸브를 조립하는 중입니다. 볼트를 조일 때 너무 세게 조이지 마세요. 새것으로 준비한 다이어 프램을 조립합니다. 캐비레터를 조립할 때는 이물질이 들어가지 않게 주의하세요. 차비레터 조립이 다 되었네요. 몸체에 장착을 해보겠습니다. 조립할 때 구조화 순서를 까먹으면 안 돼요. 지금 보이는 것은 초크 밸브입니다. 
밸브가 부드럽게 작동하는지 확인하세요. 수리 과정 잘 보셨어요? 이제 저 같은 경우는 이렇게 캐브레터를 깨끗하게 세척을 하고 그리고 다이어프람도 신품으로 교체를 하고 그러고 나서 테스트를 했더니 이제 시동이 잘 걸렸어요. 그렇다면 이, 이 엔진톱에 시동이 안 걸렸던 원인은 캐브레터였던 거죠. 캐브레터가 나는 1년에 몇번 쓰지도 않는데 왜 시동이 안 걸려? 왜 고장나? 원래 그래요. 원래 그래요. 많이 쓰시면 좋고 적게 쓰시면 어쩔 수 없고 대신에 시간이 있으면 내가 이 기계를 소유하고 보관하고 있는 시간이 흘러가면 흘러갈수록 기름때가 생기고 그리고 고무, 고무 플라스틱 등의 이제 그런 재질의 금속이 아닌 부품들은 사가요. 상난다는 거는 뭐 경화가 된다든지 뭐 늘어난다든지 이제 변형이 생긴다든지 그런 문제가 생길 수 있어요 그래서 내가 기계를 수리를 했어 기계를 수리를 하고 한 번도 안 썼어 딱 보관을 해 놨어 1년 보관을 했어 다음번에 쓰려고 하니까 시동이 안 걸려 충분히 그럴 수 있어요 충분히 그럴 수 있어요 그래서 매번 제가 뭐 예초기를 다룰 때도 그렇고 엔진톱을 다룰 때도 그렇고 항상 말씀드리는 게 사용을 하고서 장기간 보관을 하실 거라면 오랫동안 쓸 일이 없으시다면 남아있는 연료를 싹 비우고서 보관을 하시라 그러면 이게 영구적으로 계속 쓸수 있느냐 그건 아니에요 그건 아니지만 연료가 남아있는 상태에서는 그만큼 수리를 받아야 될 주기가 빨리 온다는 얘기죠 연료를 싹 빼버리면 그만큼 부품들이 경화되고 노후되고 변질되는 그 시간을 늦춰주는 거예요 무슨 말인지 아셨죠 자 일단 중요한 거는 캐브레이터 수리할 때 깨끗하게 구석구석 세척제를 이용해 가지고 찌든 때 빼는 세척제 세척제를 이용해서 구석구석 찌든 때를 깨끗하게 싹 청소를 하고요 그리고 다이어프램 재사용하지 말고 무조건 교환하세요 그 다이어프램 때문에 문제가 많이 생겨요 무조건 세, 저희 신품으로 교환을 하세요 내 기계에 맞는 거를 구매를 하셔야 돼요 비슷하게 생겼다고 해서 다 되는 거 아니에요 똑같이 생겨야 돼요 재질은 조금 달라도 돼요 재질은 조금 달라도 되지만 모양새, 크기, 디자인 그게 똑같아야 돼요 그래야 호환이 되는 거예요 그리고 중요한 거 캐브레이터를 딱 열면 이제 그 과정에서 보셨다시피 캐브레이터에 호스도 두 가닥 연결되고 이 스로틀 이 스로틀 쇠막대기 연결되고 초크 쇠막대기 연결되고 어떤 보면은 굉장히 복잡해요 구조가 굉장히 복잡해요 이거를 풀릴 때는 어찌어찌 풀었는데 조립할 때 조립 못 하시는 경우 많아요 그래서 꼭 처음에 뚜껑을 열자마자 사진으로 탁 남기세요 어느 부위에 뭐가 연결됐는지 어떻게 어떤 방향으로 연결이 됐는지 알아야 되잖아요 그래야 다시 조립을 하죠 그러니까 순서를 잃어버리지 않기 위해서 사진을 수리하는 중간 중간 사진을 꼭 남기세요. 요거 아주 중요합니다. 이제 클로즈업해서 좀 디테일하게 수리를 하면서 이제 설명을 드렸으면 좋기는 할 텐데 
이제 카메라를 세워놓고서 하다 보니까 이제 자세히 보이지 않는 점이 조금 아쉽기는 해요. 그렇지만 요 정도 설명과 요 정도 진행 과정의 영상이라면 어느 정도 눈썰미 있으신 분들은 따라할 수 있으실 거라고 생각을 합니다. 이 캐브레이터를 조립을 하잖아요. 조립을 하는데 이제 분해 조립을 해요. 분해 조립을 하는데 다이어프램만 딱 교환하는 거 아니에요. 세척제. 제가 말씀드리는 세척제는 이제 찌든 때 빼는 세척제예요. 뭐 캐브레이터 크리너, 뭐 캐브레이터 세척제 이런 거 검색하시면 그런 세척제 종류가 많아요. 그런 걸로 인해서 캐브레이터를 분해, 분해를 해보시면 이 자그마한 쇳덩어리 속에 막 구멍들이 막 뽕뽕뽕뽕뽕뽕 나 있어요. 그 구멍들 뭐가 뭔지 모르잖아요. 무조건 세척제를 다 뿌려요. 다 뿌려. 그 구멍들을 다 세척해요. 왜냐하면 그 구멍들 중에 하나라도 쓸모없는 구멍은 없어요. 다 이유가 있기 때문에 그렇게 만들어 놓은 거예요. 세척제로 구멍마다 다 뿌려가지고 깨끗하게 청소를 하셔야 돼요. 그래야 진정한 수리가 되는 겁니다. 자, 어설프게 했다가는 내가 고생은 고생대로 다 해놓고 딱 했을 때안 걸려요. 할때 제대로 하셔야 돼요. 시간이 좀 오래 걸리더라도 꼼꼼하게 차분하게 깨끗하게 자 그렇게 수리하시면 요 엔진톱도 캐브레이터 수리 어느 정도 손재주 있고 눈썰미 있으신 분들은 하실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 자 오늘도 제 용수리 영상을 시청해 주셔서 너무나 감사드리고요. 자 여기 보시면 이제 호랑이 그림 구독 하나 눌러주세요. 제 영상이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 하나씩 꼭 눌러주시고 알람 설정까지 해주시면 감사하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.